Nasz bór, witam was, moi drodzy. Dzisiaj dziewiąty, po bardzo intensywnym tygodniu, ale naprawdę mega intensywnym tygodniu polowania, gdzie polowałem yy, na dziki, pilnowaliśmy upraw, kręciłem odcinki, żeby nie było przerwy. Nadszedł dzień pakowania, jak widzicie walizka jest totalnie pusta i zaczynam, przygo no, przygotowania zacząłem, że tak powiem wcześniej, wspólnie z Michałem zaczęliśmy wcześniej do całego wyjazdu, natomiast teraz przyszedł ten czas, kiedy trzeba się spakować. Ja w życiu w Afryce nie byłem na polowaniu, jak Wam wspominałem, więc nie wiem, jak to będzie, co tak naprawdę trzeba wziąć, ale wielu moich znajomych w tej Afryce było. Polowało w RPA, w, na, w Namibii, w Tanzanii, w Botswanie. I informacje od nich, które dostałem, yy, no mniej więcej się staram do nich dopasować. Tak? Różnica jest taka, że my tak naprawdę jedziemy na farmę Blazera. Lecimy tam, w zasadzie nie jedziemy, tylko lecimy na farmę Blazera. I nie muszę brać ze sobą ani broni, ani pastorału, ani opteki. Dlaczego? Dlatego, że tam wszystko jest. Tam będą blazery w różnych kalibrach, będą yy, z optyką oczywiście marki blazer, będzie dom lornetki, ale mimo wszystko jedną lornetkę ze sobą biorę. Biorę ze sobą deltę 9 razy 45 yy, z dalmierzem. Organizator Adam tutaj nam podpowiedział mi nawet dzisiaj, rozmawiałem z nim, pytałem, ty czy brać lornetkę, czy nie brać? On mówi, nie, nie wiesz. Ja mówię, ale wiesz, sytuacja jest taka, że czy w Cajsie, czy w Delcie mam dalmierz, tak? A on mi powiedział, tam nie ma problemu, tam ci profesjonalny myśliwy od razu powie, ile jest metrów, nie? Więc mówię, no za, trzeba za, zaufać osobom, które tam były. Yy, więc yy, dostosuję się do tego i tak naprawdę lornetkę biorę. No chciałbym tą Deltę sprawdzić, fajna, lekka. Poluj, w Afryce się poluje tylko w dzień, będziemy polowali rano, będziemy polowali wieczorem. Więc nocna lornetka jest zupełnie niepotrzebna. Buty. Słuchajcie, ja sobie wziąłem buty, które od razu zaznaczę, że nie kupowałem nic nowego. Praktycznie kompletnie nic. To co mam, starałem się te, te ciuchy i ogólnie odzież, obuwie dobrać z tego co mam, bo uważam, że praktycznie to samo wyposażenie, które wykorzystuję tu w Polsce, można wykorzystać tam na czarnym lądzie. Buty sobie wziąłem najlżejsze jakie miałem przede wszystkim. One nie muszą być przemakalne, bo tam deszczu nie ma. Będziemy polowali w piasku, będziemy polowali w kurzu. Więc buty sobie wziąłem blazera, oddychające. Najlżejsze jakie były ze względu na i dużą intensywność polowania z podchodu. Ciuchy. Słuchajcie, z tymi ciuchami to jest tak. Ja sobie śledzę tę pogodę, tam codziennie patrzę. We wtorek, czyli za raptem 3-4 dni. Na gogle pokazuje, że ma być na rany minus 3. Polowanie tam jest specyficzne, więc yy, tak naprawdę będziemy polowali rano w ciągu, yy, będziemy wychodzić, rano będziemy polowali yy, jeżdżąc samochodem na otwartej pace i ta temperatura będzie niska, więc yy, wziąłem sobie kilka ciuchów takich, które wykorzystuję yy, tu w Polsce, przede wszystkim nieprzewiewnych, yy, też sobie wziąłem ciuchy blazera, zaraz tam Wam Michał pokażę. Yy, widać w obiektywie mi się, czy jeszcze nie, nie, nie widać? Dobra, zaraz przejedziemy kamerą, zaraz zobaczycie, ale to jest takie ubieranie się na cebulę, tak? Dlatego, że jest rano zimno, później się robi, ta temperatura bardzo gwałtownie rośnie, a wieczorem bardzo gwałtownie spada. Ale co jest ważne, i tu mi każdy mi przestrzegał, o dwóch rzeczach. Będziesz tam na miejscu, przede wszystkim pomadka na usta, wazelina, bo tam jest mega suche powietrze, jeździ się na otwartym pick-upie, więc takie coś tutaj mam. Czekajcie, bo jest tu. Pojechałem sobie do apteki i żeby było śmiesznie, mówię pani, żeby najlepsze co jest. No więc pani mi dała jakąś taką y, lanolinę kosmetyczną, która jest mega tłusta i jakieś tam jeszcze inne cuda. To jest dosyć ważna rzecz, tak? Wszyscy tu w Afryce polowali, siedzieli na tym pick-upie, jeździli, to mówią, że po godzinie usta już masz popękane, więc to jest podstawa. Do tego oczywiście komin. Ja nie będę wam całej garderoby tu pokazywał, bo to jest bez sensu. Natomiast zobaczycie to w trakcie polowania. I drugą mega ważną rzeczą, o której wszyscy powtarzali, nie ma koszuli z krótkim rękawem. Wszystko ma być długi rękaw i takie oto sobie pobrałem. Wszystkie z długim rękawem. Nawet jak ci będzie gorąco, to sobie możesz ten rękaw podwinąć, ale normalnie na, yy, w buszu chodzisz koszuli z długim rękawem, z dwóch powodów. Przede wszystkim słońce, druga sprawa, e, wszędobylskie kolce. Tam każdy krzak, każde drzewo ma kolce. Więc żeby się nie podrapać, nie zadrapać, jakaś ta minimalna ochrona tego ciała była, więc wszystko e, koszula z długim rękawem. E, na drogę, na drogę słuchajcie, ja nie wiem, ja na przykład dużo, dużo czytam, lubię, bardzo lubię czytać. E, wziąłem sobie do samolotu książki, które już przeczytałem, ale żeby sobie przybliżyć powiedzmy poniekąd trochę polowanie w Afryce, po, e, Polecam Wam tą pozycję Stanisława Hempela. Słuchajcie, to jest jedna z lepszych książek, jakie w życiu czytałem na temat Afryki. To jest książka, która no, wciąga praktycznie jednym tchem. Ja myślę, że 
przy pierwszym locie to już ją tam znowu odbije od deski do deski. Opisana jest wszelakie, wszelkiego rodzaju polowania w Afryce z różnymi plemionami. Książkę, którą też przeczytałem praktycznie jednym tchem od Kalahari do Kamczatki kolegi Andrzeja Kumora z indywidualną dedykacją, którą dostałem tam w 2003 albo 2004 roku, nie pamiętam. Z tego co wiem, pan Andrzej już nie żyje. Natomiast y, też zwiedził kupę świata i gdzieś tam y, opisał to w książkach. No jakieś tam sobie jeszcze wziąłem do poczytania. Słuchajcie, lot jest długi, więc y, żeby ten czas jakoś umilić, no to y, jak lecimy na polowanie do Afryki, to poczytajmy o tym polowaniu do Afryki. Jednocześnie nie zapominajmy o, tym, po, o tych polowaniach u nas. Więc tak naprawdę w dwie strony tego lotu sobie książki ogarnąłem. Y, resztę zobaczycie tak naprawdę na miejscu. Ja się biorę zapakowanie. Y, walizki trzeba spakować. Rano wyjeżdżamy z Michałem, myślę, że nie wiem, koło piątej, y, żeby tam na spokojnie zajechać na lotnisko, zostawić samochód, no i co, no i daleka droga, tak, w sumie tak sobie liczyłem, że od momentu wyjścia z domu do wylądowania tam, jak nie będzie żadnych opóźnień, to 22 godziny drogi, podróży, więc najpierw z Kłodzka do Warszawy, z Warszawy do Frankfurtu, tam trzeba poczekać na przesiadkę z Frankfurtu do Minhuk, później stamtąd jeszcze na farmę, tak, także no 22 godziny w drodze, no łatwo nie będzie. Więc, no co, myślę, że taki mały wstęp, zbieram się, powoli zaczynam się pakować, słuchajcie, najważniejszy bagaż główny, ale bagaż podręczny, bo wszystko, podstawowe rzeczy, takie, które musimy mieć przy sobie, dokumenty, papiery, muszą być w bagażu podręcznym. A, jeszcze jedno, widzicie, bo specjalnie sobie zostawiłem, e, oczywiście chory, chore czasy, certyfikat covidowy musi być i ubezpieczenie, to są dwie rzeczy, które podsta podstawowe które musimy tutaj y, mieć ze sobą, więc żeby nie zapomnieć, to zostawiłem na samym wierzchu, bo się okaże, że później nie polecimy nigdzie. Y, no nie wiem, czy coś jeszcze? Myślę, wy, wydaje mi się, że y, czas się spakować, widzimy się, następne ujęcie kręcimy rano y, z Forda, ciśniemy rangerem na lotnisko, więc sprzętu do nagrywania cztery kamery, dwie GoPro, Sony i Canon, więc będzie czym nagrywać, y, żeby tylko było co nagrywać, słuchajcie. <śmiech> Także y, widzimy się, w samochodzie, trochę sobie coś tam pogadamy w samochodzie, widzimy się później na lotnisku, yy, zobaczyć całą grupę, która z nami leci, poznacie osoby, no i już tak później tak, samolot, no i już myślę, że Afryka, tak, także za, nie wiem jak to nam wyjdzie, ale zapraszam na pierwszy odcinek i tak jak Wam wspomniałem w jednym z odcinków wcześniej, założyłem, nie wiem czy to założenie spełnimy, że kręcimy z jednego dnia jeden odcinek, więc powinno wyjść tych odcinków 5-6, może nawet więcej, ale będzie ponagrywane sporo. No zobaczymy. Ja mam nadzieję, że materiału uda się zebrać dużo i że ten materiał wyjdzie fajny. A czym nam święty Hubert na czarnym lądzie podarzy, to zobaczycie w materiałach. Także do zobaczenia i do zbór. Moi drodzy, bo jeszcze jedna rzecz. Żona mnie tutaj przestrzegała. Marcela mówi, słuchaj, weź sobie leki, tak? No więc wziąłem, słuchajcie, jakieś tam tematy na sprawy żołądkowe. Wziąłem sobie tematy na sprawy yy, jakieś tam skaleczenia, oktaniseb i tak dalej, ale słuchajcie, najważniejszy jest antybiotyk. Musicie wiedzieć, że antybiotyk jest najważniejszy i postanowiłem, że wezmę ten antybiotyk, tylko taki... Teraz Wam pokażę, co to jest nic, według starego przysłowia. Mam tu. Jak lataliście do Egiptu na wakacje albo do Tunezji, to praktycznie to było obowiązkiem. A że tam też jest inna flora bakteryjna, a to jest y, takie dobre 60 plus, no to y, to jest tak naprawdę nic, bo to jest pół litra na dwóch i y, no wezmę tego antybiotyku na każdy dzień. Także y, no trzeba tutaj przeprowadzać jakąś dezynfekcję. Y, Michał jest akurat abstynentem, więc y, zostanie więcej dla mnie, ale myślę, że tam się ktoś chłopaki podłączą. Natomiast y, no też koledzy, którzy byli, mówili jasno, słuchaj, bez tego naprawdę się tam nie jedzie. Musimy tylko podzielić, żeby wagowo mi walizka, te, nie, tam cyferki na tym nie wyskoczyły zbyt duże, bo będzie dopłata, ale część dam Michałowi, część wezmę sobie. Weźmiemy tego, no takich niców weźmiemy z 7. Zobaczymy, no w razie czego, no jakoś musimy się leczyć, a że z normalnego kraju jesteśmy i kontynentu, no to bez tego nie ma co jechać. Także to tak na sam koniec. My już w drodze, no tak naprawdę już długo jesteśmy w drodze, słuchajcie, już jedziemy, została nam do lotniska godzina, 
Także kontynuujemy podróż. Najlepsze z tym wszystkim to, że zanim wylądujemy na miejscu, to upłynie jeszcze 22 godziny, jeżeli nie będzie opóźnień samolotu. Także y, zobaczycie naszą podróż, takie zrobimy, cały czas coś tam go prochodzi, Michał nagrywa, mamy wst sporo, sporo wst wstawek, wydaje mi się, że fajny powinien wstęp wejść do tego, do tego materiału. Także co, widzimy się na lotnisku, następne ujęcie z naszego okęcia, mam nadzieję, że te strajki wszelakie się pokończyły, y, no i poznacie już ekipę, z którą wybieramy się na, no jak na razie, na przygodę życia. Także śledźcie, patrzcie, oglądajcie, myślę, że Powinno być fajnie. Oraz na Instagramie. A na Insta, tak, wrzucamy sporo na Insta, na Facebooka. Głównie na Instagram relacje sobie lecą, więc kto tam y, ma ochotę, to można zaglądać na Instagram, bo trochę go tak mocno reaktywujemy. No i oczywiście na stronę sudeckaostoja.com, tam będzie blog. Jak już mam, mam ze sobą laptopa, Michał zabrał, więc na bieżąco praktycznie z każdego dnia coś tam będziemy, będziemy pisać. Y, obszerna fotorelacja będzie. No panie, jedziesz pan, czy pan nie jedziesz? Będzie obszerna fotorelacja, z prawie z każdego dnia coś tam będziemy pisać, na koniec jak wrócimy to zrobimy podsumowanie, myślę, że powinno to całkiem, powinno się Wam to spodobać. Także zapraszamy na Instagram, na Facebooka i na, i na stronę. Także widzimy się na lotnisku, do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiamy kolegę z białego Isuzu de Maxa na, przed Warszawą jakieś 60 km na A2, który nam tutaj machał i pokazywał nam łowisko swoje. Także fajnie, że rozpoznajecie. Mega wesoło, uśmiechnięci sobie jedziemy dalej. Tak naprawdę już dojeżdżamy do Warszawy, zostało nam 32 km, 20 minut, 24 minuty, więc jedziemy. Jeszcze raz pozdrawiam i i dasz bór. Myślę, że polowanie było udane. A i kolego, napraw sobie klapkę od lewo, bo ci się cały czas tam mynda. Także jest nie, te, nie, za, nie zamknięte było. W horyzoncie, słuchajcie, już widać chyba naszych y, kompanów wycieczki. Tak jest, zgadza się. Idzie Adam, Gabrysia i Marcin. Chciałem. Nasz wór. Cześć, Gabrysia. Cześć Marcin, cześć. my się znamy, Adam, cześć, cześć witamy. Jak tam nastroje? Bardzo dobre. Bardzo dobre? Tak. To gdzie to lecimy? E, organizator. Tutaj. No polecimy sobie do Namibii na farmę Blazera. Zobaczymy jeszcze na co pozwolą nam polować, ale no kilka sztuk różnego uh -huh. rodzaju gatunku będziemy mogli sobie strzelić. No i zobaczymy. To jest tak zwane polowanie redukcyjne. Tak jak co roku robi Blazer. Także... Uh -huh. Ale Czyli sami co i są. Tak jest. Tak jest. Będzie można się w basenie wykąpać, kto odważniejszy, no ale takiej temperatury nad ranem to jest 0 stopni. No patrzyłem Adam, we wtorek ma być minus 3. Dlatego mówię, że dla odważniejszych. <grym> tak. No. no i co, masz tu samych dowicjuszy w polowaniu w Afryce? E, ja się bardzo cieszę. Ja się <grym> bardzo cieszę, wesoło. także i chrzest będzie. Także Zobacz, że będzie polowanie. Afrykański. Okay. Zobaczymy, słuchajcie, w Afryce troszkę inaczej. A można jeszcze zawrócić? Nie, już nie, już nie, już nie. Już nie. Także słuchajcie, fajna, fajna przygoda. Nas e, czeka, teraz idziemy na damy bagaże. E, no i później jeszcze mamy troszkę czasu na lotnisku, bo lecimy najpierw do Frank Frankfurtu, a potem bezpośrednio 10 godzin lotu do Windhoek. Potem mamy jeszcze 2 godziny lotu. E, przepraszam, jakiego lotu? Dwie godziny jazdy. jazdy samochodem, także też tam będzie można trochę popodziwiać. No i działamy. To działamy, idziemy się odprawiać. Idziemy, super. Chodź. Ale jak to takie... Co to jest? <śmiech>
Bo jesteśmy, wylądowaliśmy. Ciekawe czy, tam, ciekawe, czy tam się torby nie pomylą. No, takie same dosyć. Czekajcie, czekajcie. Co kto chce do picia? Proszę bardzo, mam. Woda, Kolor. kolka. Co? What you want? Hello. Hello, Conway. Welcome. Hello. Hey, how's it going? How are you doing? Good. All right. Hi, how's it going? How are you? Welcome, Becky. Hi, hi, welcome. Welcome. Hi. All good, hey, Adam? Good. Welcome, guys. Hi. Becky, hi. Nice to meet you. Hello. Welcome. Hello. Welcome. How are you? Good. And the good flight. Flight was good. Yeah, but yeah. they made the uh, overbooking, uh, so we didn't know in the end if we are going to. Oh really? Yeah, yeah. Uh, yeah. So, so, but we are, we are here. Good. Yeah. <laughs> cool. Okay. Oh, please come. Can to the the book. Book. Uh, Hello. Hello. Większość. Troszeczkę przespaliśmy, ale do, dotarliśmy na miejsce. Mhm. Teraz przydzielą nam domki, Aha. bagaże przyniosą, 
No i później dowiemy się jaki dalszy, jaki dalszy plan, plan działania na dzisiaj. To sam szef, nie? A... Tak, tak. To, jest, to jest tutaj szef, który zarządza tym wszystkim. Mhm. Okay, let me show you around the lodge. Okay? Pokażę nam teraz może. So here we have the, the main lodge area. We have where we're gonna have breakfast and dinner in the dining room. Yeah, so we'll have a fire going in the evening. It's nice to have a few drinks at the bar. And then we relax here. The gun room is through the doors across magazyn broni. Chodźcie, chodźcie, przejdźcie sobie tutaj, zobaczycie. Nie były chyba te. Nie no, ale Emma, która tu przychodzi, mieć swoje coś. Mały sklep, jakby ktoś czegoś zapomniał. Toalety są tam za rogami oryksów. And then we also have a massage room there, so if anyone needs a massage, or anything, 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 if anyone needs Yeah, and then we can discuss. And we can discuss at lunch. Yeah. Okay. If you want, I mean, we will go at three three thirty. We discuss it, decide at lunch. Okay. Three three thirty. We go to shooting range. Od trzeciej 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 pójdziemy pojedziemy na strzelnicę. Then we do a bit of a drive in the area for you to see. Troszeczkę sobie obejrzymy okolice. And then we do sundowners in the in the bush. I pojedziemy na zachód słońca w buszu. Okay. Okay. Cool. No, proszę. Super. And some tea to relax during the day. Nice. Thank you very much. Have a nice day. Bye. Later. 
Powiem wam, że no mega, podoba mi się tu. A to co jest? No kamień, żeby ci się drzwi nie zamknęły. A no właśnie. Tylko to taki inny Musimy kamień. Musimy się rozłożyć, rozbić, usiąść sobie na spokojnie. Za godzinę mamy lunch, tak jak słyszeliście wcześniej. Ale na spokojnie wam jeszcze wszystko pokażemy. Pokażemy wam y, cały ten domek, sobie tam nagramy jeszcze. Widok, bo mamy na wodopój, także mam nadzieję, że sobie ponagrywamy trochę zwierzyny. O, i teraz działa. Trzeba się rozpakować. Także Kamilu, co? Przebrałeś się. Szybki tak. prysznic i... Idziemy na... Yy, moi drodzy, idziemy teraz na lunch. To się tu ładnie mówi. Dopiję sobie drinka powitalnego i lecimy na strzelnicę. Zjemy lunch, jedziemy na strzelnicę, wybierzemy broń, wybierzemy kaliber. Yy, strzelimy, sprawdzą czy potrafimy w ogóle strzelać. Bo to jest od tego trzeba zacząć. Ale słuchajcie, się, to, to, ja jestem zauroczony. Ja od razu wam mogę powiedzieć. Zakochałem się i... Tutaj siedzę, mamy przed sobą impale, mamy springboki, mamy waterbuki, guście sobie tutaj chodziły, widok z tarasu, mały basenik, no po prostu rewelacja bym powiedział. Lornetkę już wypakowałem, bo już muszę popatrzeć, jakieś dziwne ptaki tu latają, no świetnie jest, jest po prostu rewelacja. Do obiadu mamy ile jeszcze? 10 minut, więc zbieramy się i lecimy na obiad, a później postrzelać. No zobaczymy, nie wiem jaki kaliber sobie wybrać. Jechaliśmy tutaj cały czas myślałem, bo będziemy strzelać moim zdaniem blisko. Adam mówi, że strzelał i na 100 metrów, i na 50, i na 400, więc sam nie wiem. No i później chyba wieczorem w busz. No zobaczymy, jaki jest plan działania. Jest godzina 12, 15, spokojnie. No, no to myślę, że jeszcze zdążymy i strzelnicę i pojedziemy na polowanie. Świetnie, polecam. Na pewno tu wrócę, tu 100%. To już nawet nie byłem jeszcze na polowaniu i wrócę tu ze Stasiem. Za 3 lata, jak będzie miał trochę więcej, żeby miał chociaż te... Zaraz się dowiem, od ilu lat mogą tutaj dzieciaki polować i ja będę kręcił, a on będzie ciachał. Także, yy, nie wiem, będzie miał z 11-12 lat, to tu zawitamy na, 100, na 1000%. Jesteśmy w drodze na strzelnicę, także jedziemy przystrzelać broń. Tam poznacie całą naszą ekipę, można powiedzieć, że międzynarodową, bo jest z nami kolega z fabryki Blazera bezpośrednio, ale wszystkiego dowiecie się na przystrzelaniu broni. No i przede wszystkim są chłopaki sprawdzić tutaj miejscowi, czy my potrafimy strzelać. Widzę, że uśmiechy są z tyłu, także chyba potrafimy.
moi drodzy, dojechaliśmy na strzelnicę. Jak obiecałem, przedstawi przedstawimy grupę polującą. Po naszej lewej stronie Adam, organizator i cały, że tak powiem, prowoder całej tej imprezy tutaj u nas. Gabrysia z firmy Makama z, razem z mężem Marcinem. I y, Ginter to jest pracownik, y, przedstawiciel firmy Blazer, tak? tak Dokładnie. Naprawdę. Więc y, jesteśmy na farmie Blazera, dojechaliśmy na strzelnicę, zaczynamy, zaczynamy strzelać. Zaraz y, damy pierwszeństwo koleżance. Oczywiście, że tak. Moi drodzy, dziś w Afryce będziemy polowali oczywiście z blazerem wersja y, Silence w osadzie Ultimate. Kaliber nowy, kaliber, który dopiero wchodzi, kaliber 8,5 razy 55. No taki dla mnie ja nie polowałem z tego. Chłopaki mówią miejscowi, że kaliber jest ok, że yy, bardzo skuteczny. Optyka, optykę też mamy, nowe dziecko blazera yy, B2. Akurat tutaj trzymam w ręce lunetę okrotności 2 do 12 razy 50. Jest jeszcze jedna o 2,5 do 15 razy 50 na drugiej jednostce broni. I będziemy yy, przystrzeliwać. Sprawdzimy jak nam to, yy, jak się strzela. Słuchajcie, fajnie, że jest wersja silence. Mi się to strasznie podoba, dlatego że nie będzie takiego odrzutu. Lepiej słychać uderzenie kuli. Tu i tak wolno polować tłumikami, tak? Więc nie ma z tym żadnego problemu. Więc będziemy... Przetestujemy tę wersję Silence w kalibrze 850, yy, przepraszam, 8 razy, 8 razy 55 z no, nowszą optyką od Blazera. Także zaczynamy. Nie jest nie Co? Nie, musisz... nie. Dobra, poczekaj. Nie, nie ładuj. No teraz jest, teraz jest dobrze. Second shot, first shot, first shot. Ale właśnie na ten kwadrat. No w ten, dlatego mówię, że pierwszy strzał mi nie pasował, ale jest dobrze. Więc kula kula. It's five, but ten clicks. Yeah, ten clicks left. Okay, and up. And two, three, uh, four up. Four up. Yeah. Okay. That's eight. Yeah. 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 On the left. Just out. Yes. Yes. Tak się zabujał. Adam, powiedz mi jedną rzecz, czemu ci chłopaki tutaj pijeć, że cały czas przez łoki toki gadają? E, oni mają łoki toki dlatego, że tu, na całym, w całym tym rejonie jest od kilku do kilkunastu baz strażników takich, nazwijmy to łowieckich i każdy strzał, każdy jest zgłaszany. Jak będziemy polować jutro, pojutrze i przez najbliższe 4 dni, jak, będzie, jak my coś strzelimy, to natychmiast jest ten strzał zgłaszany. Jeżeli oni by nie zgłosili tego strzału, to jesteśmy traktowani jako kusownicy. Popatrz, jaka, yy... Dlatego tutaj też pierwszy strzał został oddany, od razu była, było zapytanie z najbliższego, jakby, że tak powiem, posterunku, co się dzieje. Aha. No to oni powiedzieli, że strzelamy, ale oprócz tego każdy nasz strzał jest w tej chwili zgłaszany. Czyli po każdym strzale oni informują. Każdy jest tak, dokładnie. Bo niestety jest duży problem z kusownikami no, rozmawialiśmy. w całej Afryce, więc, więc dlatego to zgłaszają. No dobra, strzelamy dalej. Mm -hmm. 
You have a good dog. Yeah? You have a good dog, Bill. Strzelanie, broń przystrzelana, na dystansie 100 metrów, strzelaliśmy z pozycji siedzącej, z pastorału, PA, że powiedzieli, że jest ok, strzelaliśmy nawet na 400 metrów, mogliście zobaczyć jak gąk się bujał, nie udało się trafić z pozycji siedzącej, a później na koniec jeszcze do Adama mówię, chodź sobie bumbniemy raz po, z pastorału i z pastorału też wyszło, więc czas ruszać w burz, nie w knie, tylko w burz, pewnie jutro rano, no nie pewnie, tylko jutro rano zaczynamy polowanie, i tyle. My jeszcze jedziemy na jakąś objazdówkę, coś tu nam chłopaki chcą pokazać, więc zobaczycie jeszcze trochę materiału z dzisiejszego dnia. I tak naprawdę już na prawdziwym polowaniu widzimy się jutro rano. Pakujemy się. Organizatorzy, gospodarze przywieźli nas na zachód słońca. Także jesteśmy, słuchajcie, na szczycie jakiegoś wzniesienia. Nie wiem, jakie to wzniesienie nazywa, nie mam pojęcia. Ale tak jak widzimy, no widok jest przedni. Mało tego, wtaszczyli tu cały barek i zakąskę. Także dzisiaj będziemy mieli no naprawdę mega taki pierwszy dzień, tak? Postrzelane. Poglądaliśmy masę zwierza, a teraz będziemy mieli mega podwieczorek, można powiedzieć. O, to jest porządna firma. Where it disappears into the trees, that's the back fence. The fence comes along to that first rock. Then it comes back up to in front of this mountain here. Then down to those two pointy ones, it goes down the valley. Two kilometers the second mountain next to the road, two kilometers the other side. And it goes to the bottom of those mountains. I do początku tych gór. It then goes two kilometers the other side of that big mountain. Czyli jeszcze idzie dwa kilometry za tą dużą górę. And back. Then. Then. This is the one twenty-five thousand hectares. To jest dwadzieścia pięć tysięcy hektarów. From the bumpy mountains. Od gór. Starts other farm of eighteen thousand hectares. Tam jest kolejna farma osiemnaście tysięcy hektarów. The biggest mountain you see there in the distance. Największa góra, która tam widać. Six kilometers the other side of that mountain. Jeszcze sześć kilometrów za tam tą górę. How many hectares? Forty-three thousand hectares. Czterdzieści trzy tysiące. Czterdzieści trzy tysiące hektarów. I jej mi ktoś powie, że tu się poluje w grodzeniu. W Polsce nie ma takiego koła, które ma 40 000 tysiące hektarów. 120 000 hektarów. Co da się z Fiencaka? To jest ważny piece of area. Bardzo duży. Yeah. <laughs> Powiem wam, drodzy widzowie, że nigdzie tak dobrze nie smakuje Shivan z kolą, jak na, w Namibii na szczycie wzniesienia. Wyborny. Moi drodzy, pierwszy dzień polowania na farmie Blazer dobiega końca. Jesteśmy tak naprawdę bez polowania, ale postrzelaliśmy na strzelnicy. Było masę zwierza, widzieliście w materiale było kudu, nosorożce, oryksy, impale, gnu, tak naprawdę zwierzyny moc. Pierwszy dzień 
z mega wrażeniami dobiega końca. Także widzimy się już na jutro, skoro świt na prawdziwym polowaniu, na prawdziwym safari. Także zapraszam do zobaczenia i dasz burz.